எல்லோருக்கும் வணக்கம் சுரேஷ் காமாட்சி அவர்களுக்கு வந்து இரண்டு முகம் இருக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குற ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குற இல்லை மேடைகளில் பார்க்குற முகம் வேற ஆனால் அவரோட திரையில் இயக்குனராக ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியராக இல்லை அந்த படத்தை கையாண்டிருக்க விதத்தில் அவர் காட்டியிருக்க முகம் வேற அவர் எதேச்சும் இங்கே வந்தோன்னு ஒரு புத்தகம் கொடுத்தார் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு பக்கத்தை கேஷுவலாக ஓப்பன் பண்ணி படித்தேன் அதை உங்களுக்கு படித்து காமிக்கிறேன் டென்மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய லோன் ஸ்கர்பிக் அப்படின்ற ஒரு இயக்குனர் அவரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க திரைப்படம் என்பது ஒருவரின் கற்பனையும் கனவும் கலந்தது அதற்கு செயற்கை சாயம் எதுவும் பூச தேவையில்லை என்பதுதான் இந்த இயக்கத்தின் மையச்சரடு இதில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் ஸ்கர்பிக் இந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் திரைப்படம் இயக்கினால் எந்த விதத்தில் இருக்கும் என்று தெரிந்தே மக்கள் திரையரங்குக்கு வர தொடங்கினார்கள் ஆனால் விருப்பத்துடன் வந்தார்கள் டாக்மே நைன்டி ஃபைவ் இயக்கத்திற்கு என்று வலுவான கொள்கைகள் இருந்தன நடிகர்கள் மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தும் எந்த ஒரு சங்கதியும் திரைப்படத்தில் இருக்காது அடுத்ததாக நடிப்பவர்கள் யாருக்கும் ஒப்பனை செய்வதில்லை அவர்களின் இயல்பான முகங்களைத்தான் காட்டுவார்கள் படப்பிடிப்பு தளத்தில் ஏதாவது பேசி நடத்தி விடுங்கள் டப்பிங் பார்த்துக் கொள்வோம் என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லை படப்பிடிப்பின் போது நேரடி ஒளிப்பதிவு மட்டுமே இசையை பொறுத்தவரை தேவையான இடங்கள் மட்டுமே இசைக்கப்படும் இசைக்கருவிகளை சும்மா வேணும் ஊட்டி தள்ளுகிற போக்கினை கடைபிடிப்பதில்லை அடுத்தது கேமரா கருவி தேவையானதை மட்டுமே உள்வாங்கும் பெரிய திரை என்பதால் அதை நிரப்புவதற்காக எல்லாவற்றையும் காட்டிக் கொண்டிருக்காது அதனால் செயற்கையான ஒளிமைப்பு எதையும் தவிர்த்து விடுவார்கள் மொத்தத்தில் ஒரு திரைப்படம் எடுப்பது எடுப்பது என்பது கற்பனை வளம் உள்ள எல்லோருக்கும் சாத்தியமாகும் ஒரு கனவு என்பதை டாக்மி நைன்டி ஃபைவ் இயக்கத்தின் செயலில் காட்டினார் அந்த இயக்குனர் இப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு இதுதான் சுரேஷ் காமாட்சி நான் இந்த மிக மிக அவசரம் திரைப்படத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு முதல்ல சுரேஷ் காமாட்சி பற்றி தெரியாது அவர் வந்து ஒரு மூணு திரைப்படம் இயக்கி படம் தயாரிச்சிருக்காரு ஒன்று மணிவனன் சார் படம் இன்னொன்று சாமி படம் இன்னொன்று யார் படம் மூணாவது படம் தான் ரெண்டு படம் எடுத்திருக்காரு அப்புறம் நிறைய மேடைகளில் பேசுவார் பெரும்பாலும் வந்து முக்கியமான ஒரு தலையை எடுத்து பேசுவார் அப்புறம் வந்து பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவார் அதிகமாக கோல் கொடுப்பார் தயாரிக்கிற சங்கத்தில் இவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவரை பற்றி ஆனால் அவர் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அந்த முகத்துக்கும் அந்த எழுத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது எழுத்து வேற நடையில் இருக்கும் அவர் நான் அடிக்கடி பிரம்மி இப்போ நிறையா செய்தி போடுவார் ஒரு குறுஞ்செய்தியோ புரிய செய்தியோ யாரையாவது யாரை பற்றியாவது ஒரு கற்றை எழுதும்போது எழுதி அனுப்புவார் அந்த எழுதி அனுப்புகிற பார்க்கும்போது அந்த எழுத்து கோர்வை மிக அழகாக இருக்கும் இந்த எழுத்து கோர்வை அழகாக இருக்கும் போதே இந்த ஆள் மேலே ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஆனால் திருப்பி திடீர்னு வந்து ஒரு மிக 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 அவசரம் படத்தை போட்டு காமிச்சார் மிக தெளிவான மிக அற்புதமான இயக்கம் அது மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த கதை வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதிரி சிக்கலானது ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதையே சுற்றி 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 போகணும் கதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நூலிலை தான் ஒரு கதை அந்த கதை வந்து ஒரு பெரிய அடர்த்தியான கதையோ இல்லை பத்து கதாபாத்திரங்கள் வந்துட்டு வேறு வேறு டைமென்ஷனில் வந்து கதையை திருப்பவோ இல்லை கதையில் ட்விஸ்ட்டு ட்விஸ்ட்டு ட்விஸ்ட்னு ஏகப்பட்ட கதாபாத்திரங்கள் புதுசு புதுசாக வர்றதோ அதெல்லாம் கிடையாது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 எந்த ம மொழி படம் சொல்ல போனால் ஒரு சைனாவில் எல்லாம் அந்த மாதிரி படம் பண்ணுவாங்க ஜாப்பனீஸில் அந்த மாதிரி படம் பண்ணுவாங்க சின்ன ஒரு நூலில் எடுத்துகிட்டு ஒரு படம் பண்ணுவாங்க இரணியன் ஃபிலிம்னு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு கொண்டு தெரியாத ஒருத்தனோட ஒரு கதையை மட்டும் சுற்றி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு பெண்ணோட ஒரு காவலர் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் ஒரு பாதுகாப்புக்கு நிற்கிறா அவளுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகளை பற்றி அந்த கதையை வந்து அந்த சின்ன சின்ன உணர்வுகள் போக்கு போகிற வர சின்ன கேரக்டர்ஸ் அந்த பாது ஒரு தெளிந்த ஒரு தேர்ந்த ஒரு இயக்குனருக்கான ஒரு ஒரு விஷயம் அவற்று இருந்தது அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஓஹோ சுரேஷ் காமாட்சி மேலே உள்ள மரியாதையும் மாறிச்சு அவரை நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நீங்கள் நிறையா பேசாதீங்க குறைச்சிக்குங்க நிறைய படம் பண்ணுங்க உங்களால் நல்ல படங்கள் நிறைய செய்ய முடியும் ஏன்னா அவர் அடுத்தடுத்து தேர்வு பண்ணுற சில கதைகள் சொன்னார் ஜெகன் வந்து இந்த கதையில் இருந்தார் அதை என்கிட்ட சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் ஜெகன் வந்து ஒரு நல்ல கதாசிரியர் கண்டிப்பாக அவர் எழுதுகிற கதைகள் எல்லாமே பிரமாதமாக இருக்கும் ஈவன் ராமன் தேடி சீதை கூட ஒரு அருமையான கதை அன்னைக்கு பேசப்படலை அந்த படம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அந்த படத்தை நிறைய வெற்றி படம் நிறைய பெண்கள் வந்து அந்த படத்தை பேச பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி ஜெகன் வந்து இந்த கதையை பின்னிருக்கான்னு எனக்கு சொல்லும்போது ஒரு வகையில் எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கூட இருந்தார் ஒரு பத்து வருஷம் எனக்காக உழைச்சார் எனக்காக வேலை செஞ்சார் அதுக்கிடையில் காரணங்கள் சில காரணங்களால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேச முடியல இந்த மேடையில் அவர் ஓப்பன் பண்ணது சந்தோஷம் நான் உன்னை மேலே கோபம் கிடையாது வருத்தம் தான
இது ஒரு கதையை எடுக்க முடியுமா இது ஒரு கதையை எழுதியிருக்காங்க இதை வந்து எடுக்க போறாரு ஸோ அப்போ இந்த நாள் மேலே உள்ள ஒரு பார்வை மாறுது க நிஜமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த சங்கத்துக்காக சண்டை போடுறது இந்த சங்கத்து பின்னாடி போய் பிரச்சனை பண்ணுறது இதெல்லாம் நான் கொஞ்ச நாள் தான் இந்த படம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வேற ஆள் ஆகிடுவீங்க உங்களுக்கு நிறைய பொறுப்பு வந்துடும் நிறைய நல்ல படம் பண்ணுற வேட்கை வந்துடும் அந்த வேட்கை வந்து உங்களை மாற்றிடும் ஸோ அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மகிமிக அவசரத்தை பார்த்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு பாட்டு போட்டிருக்கேன் கேளுங்க நான் நினச்சார் அந்த பாட்டு ஆக்சுவலாக வந்து நல்லது ஒரு வீணை செய்த பாரதியார் பாட்டோட வரிகளை போட்டு ஒரு பாடலை இஷான் போட்டு மியூசிக் போட்டு அனுப்பிச்சிருந்தாரு நான் கேட்டுட்டு சொன்னேன் இந்த படம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு இந்த நான் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு ரெண்டாவது கிளைமேக்ஸ் அந்த பாட்டு வருது இது திடீர்னு நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு வீணை செய்தி போனால் ஏகப்பட்ட படத்தில் போட்டாங்க நல்ல ஒரு வீணை செய்தி இப்போ பாடாத ஆளே கிடையாது பாடாத டியூனே கிடையாது திருப்பி ஒன்று புதுசாக போட்டு ஏன் அந்த பாட்டையும் அந்த கிளைமேக்ஸையும் பழசாக்குறீங்க கிளைமேக்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னா புதுசாக ஏதாவது வரிகள் போட்டு எழுதலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் இல்லைனா இது பரவாயில்லண்ணா இது இப்படி நல்லா இருக்குண்ணா எனக்கு பிடிச்சிருக்குண்ணா அப்புறம் என்னமோ தெரியல திடீர்னு நான் நைட்டு படுத்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு பாட்டு வந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா ஒரு அந்த படம் என்னை பாதிச்சதுனால அந்த பாட்டு உடனே வந்துச்சு அந்த பாட்டை உடனே போட்டு நான் வாட்ஸ்அப்பில் இன்றைக்கி தான் உடனே உடனே வாய்ப்பு கேட்கலாம் உடனே கொண்டு எழுதி அனுப்பலாம் எல்லாத்தையுமே உடனே சொல்லலாமே காதலே வந்து காத்திருக்க வேண்டியதில்லையே அஞ்சு நிமிஷம் போதும் நம்பர் வாங்கிட்டு உடனே சொல்லிடலாம் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு அதனால் வந்து பாட்டை உடனே எழுதி உடனே அவருக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு போட்டு பாருங்கள் அப்படின்னா அவர் படித்து நல்லா இருக்கணே அப்படின்னாரு மியூசிக் டைரக்டர் கொடுத்தாரு அந்த பாட்டு ஒரு வித்தியாசமாக வேற ஒரு பார்வையில் வந்துச்சு இன்னைக்கு எனக்கு அந்த பாட்டை கேட்கும்போது மீட்டூவுக்கு அந்த பெண்கள் அந்த பாட்டை பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அந்த மீட்டூவுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கு அந்த பாட்டு ஸோ அந்த படம் வந்து மிக சிறப்பாக அமையணும் சிறப்பாக வரும் இதில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெண் வந்து ஆதங்கம் வந்து எல்லாமே உண்மையானது ஏன்னா அந்த பொண்ணு சொல்லும் போதெல்லாம் என்னையத்த நான் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நம்ம தான் அடிக்கடி கேரளா பக்கம் போயிடுறோம் எப்போ பார்த்தா ஏதோ ஒரு நாயர் ஏதோ ஒரு மேனன் இவங்களை தான் கூப்பிட்டு வர்றோம் அதனால் இந்த பொண்ணு சொல்கிற விட வருத்தம் இல்லைம்மா நீ சொன்னது உண்மை ஆனால் என்னென்னா நாங்களும் வந்து பொக்கிஷம் படத்துக்கு ஆட்டோகிராஃப் படத்துக்கு தோமாய் தோமந்த படத்துக்கெலாம் தமிழ் பெண் வேணும்னு தேடி அலைஞ்சிருக்கோம் எங்களுக்கு அப்போலாம் நல்ல முகமும் கிடைக்கல நல்ல திறமையானவங்க கிடைக்கல வர்றாங்க நிறைய பேர் வர்றாங்க அவங்கள்ட்ட திறமையும் இல்லை படத்திற்கான ஒரு ஒரு இது இருக்கணும்ல அது இல்லை இப்போ தான் ஏதோ உங்களெல்லாம் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கெலாம் அடுத்த படத்தில் வாய்ப்பு இருந்து தான் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவோம் அதனால் தமிழ் பெண்களை நிராகரிக்கணுன்றது எங்களுக்கு வரலன்றது தான் வருத்தம் பத்மபுரியாலாம் தமிழ் பெண் தான் மலையாள பெண் கிடையாது அவர் மலையாளத்தில் போய் நடித்தா ஆனால் தமிழ் பெண் தமிழில் நிறைய நடிக்கிறாங்க புதுசாக திறமையானவர்கள் வரும்பொழுது அதை உருவாக்குறதுக்கு வரும்போது சினிமானோன்னு பயப்படுறாங்க நிறைய பேர் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிமில் கூட நடிச்சிடுறாங்க ஆல்பமில் நடிச்சிடுறாங்க சினிமானா பயப்படுறாங்க ஆனால் முன்னாடியெல்லாம் வந்து பெண்களுக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது சினிமாவுக்குள்ளே இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது பெண்கள் ரொம்ப சுதந்திரமாக தனக்கான இதை வந்து நல்லா நிறைய நிறைவேற்றிக்கிற அளவுக்கான பி விடுதலை இருக்குது சுதந்திரம் இருக்குது இன்னைக்கு யார் பெண்களை வந்து முன்னாடி மாதிரிலாம் வம்படியாக கம்பல் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது நீ இதெல்லாம் பண்ணால் தான் அந்த படத்தை நடிக்க முடியும் அப்படிலாம் எந்த டைரக்டரும் சொல்கிறது கிடையாது அதனால் பெண்கள் வந்து என்னை பொறுத்தவரை நான் இதை ஒரு வேண்டுகோளாக எடுக்கிறேன் நல்ல திறமையுள்ள நல்ல தகுதியுள்ள அழகும் திறமையும் உள்ள எந்த பெண்களாக இருந்தாலும் தாராளமாக தமிழ் சினிமா நடிக்க வரலாம் இது என்னோட ஒன் சார்பாக நான் வச்சுக்கிற வேண்டுகோள் நீ வந்தது சந்தோஷம் உனக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தெரித்தரும் மிகப்பெரிய பேரை வாங்கி தரும் ஏன்னா கண்டிப்பாக நீ ஒரு ஆள் முகம் தெரியாத ஒரு பெண்ணாக இருந்து இந்த படத்தை அந்த முழு கேரக்டரையும் தாங்கி படத்தை கிடைச்சல பார்க்க வச்சுட்ட உடனே உன் மேலே வந்து ஒரு பரிதாபம் வந்துருச்சு அதுவே உனக்கு கிடைச்ச வெற்றி இந்த படத்தில் அதனால் வந்து உனக்கு இந்த திரைப்படம் ஒரு பெரிய ஏனியாக அமையும் இந்த திரைப்படம் வெற்றி பெறும் சுரேஷை வந்து கொண்டாடுவாங்க அன்னைக்கு வந்து உக்கரமா அன்னைக்கு வந்து சுரேஷ் காமாஜி எங்களெலாம் மறக்காமல் இருக்கணும் நன்றி வணக்கம் இப்பவே பாருங்க என் சேரில் உட்காந்துட்டு அவரு மிக மிக அவசரம் திரைப்பட விழாவுக்கு வந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய என்னுடைய குருநாதர் உள்பட மேடையில் உட்கார்ந்துருக்கவங்க முன்னால் உட்கார்ந்துருக்கவங்க பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வந்ததுலேருந்து படம் பார்த்த ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால் திரைக்கதை டைரக்ஷன் மட்டும் போட்டிருந்தது கதை யாருன்னு தெரியலையே அப்படின்
அது இந்த சங்கத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நிறைய தெரிஞ்சது பாவமா இருந்தது ராம்தாஸ் அவர்கள் பேசினாரு நல்ல சரளமா பேசினார் உண்மைக்கு எப்பவுமே உண்மைக்கு ஒத்திகை தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ராம்தாஸ் பேசினது என்ன உண்டோ அது அப்படியே சரளமா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் ஏன்னா நாங்களும் வந்து சேரும்போது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் அவசரப்பட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் இன்னும் கண்ணுக்கு முன்னால் அப்படி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அவர் பேசும்போது நீங்கள் மட்டும் எல்லாருமே நல்லா ரசித்தோம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுரேஷ் காமாஜி அவர்கள் அவர் கமர்சியலாக ஃபீல் பண்ணிக்காமல் ஏதாவது ஒரு நல்ல கருத்தோடு ஏதாவது ஒரு படம் செய்யணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கே முதல்ல அவரை பாராட்டுறது தெரிவிக்கலாம் நல்ல என்ன கதை எடுத்துக்கிட்டார் அப்படிங்கிறத விட அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டு வர்றதுங்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் அவரை வந்து முதல் முதலாக நான் சந்திக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் தான் ஃபஸ்ட்டு சந்தித்தேன் வேறு ஒன்றும் அதிகமாக பழக்கம் இல்லை எப்போ நான் சந்திச்சேனோ அன்னைக்கே காரசாரமாக தான் பேசிகிட்டு இருந்தார் அந்த மேடையிலேயே அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து எங்கே சந்தித்தாலும் காரசாரமாக தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஒன்று அவர் காரசாரமாக பேசும்போதெல்லாம் கவனிப்பார் கூர்ந்து கவனிக்கும் போது பார்த்தா அதில் நியாயம் இருக்கும் காரண காரியங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆதங்கத்தை தான் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அவர் டைரக்டராக என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு படம் பார்க்கும்போது அவர் அதை கொஞ்சம் ரசித்து பார்க்க முடிஞ்சது நிறைய விஷயங்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு படம் செய்யும் போது தடுமாற்றங்கள் அது இதெல்லாம் வரும் சிலதெல்லாம் இதில் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் ரொம்ப இதில் முதல்ல அவர் பாராட்ட வேண்டியது என்னென்னா ஒரு கேரக்டர் எடுத்துட்டாங்கன்னா சரியில்லை ஒரு பொண்ணை கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் முத்துராமன் அவர்கள் சிறப்பாக நடிச்சிருந்தார் அந்த கேரக்டர் வைக்கும்போது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சீமான் அவர்களுடைய கேரக்டரை வச்சுருந்தார் ராம்தாஸ் அவர்கள் கேரக்டரும் கரெக்டாக வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா எப்பவுமே பேலன்ஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஒரு சைடாக வந்து நம்ம தப்பாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயே தப்பு சொல்லிவிட்டோம் அதை பெண்கள் எல்லாமே இப்படி தான் நடத்துவாங்க யாருமே பெண்கள் மேலே ஒரு அக்கறை எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஆகி போகும் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் மூலமாக வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ணிருந்தார் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி படத்தில் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது வந்து ஒரு முக்கியமான சீனு அதை வந்து முதல்ல வந்து ஒரு விதமாக அப்படி ஒரு இடத்துல காமிச்சிருவார் ஏன்னா திடீர்னு ஒரு இடத்துல சொன்னோம்னா என்னென்னா திடீர்னு அப்ரப்டே அப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் அந்த சின்ன பசங்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சின்ன விளையாட்டுத்தனமாக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அதை முன்னால் காமிச்சு விட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளைமேக்ஸில் வந்து கரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அதனால் அட பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி நம்ம போலீஸ்காரங்க அப்படின்னு சொன்னாலே சாதாரணமாக எல்லாத்துக்குமே வந்து டக்குனு நெகட்டிவாக அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி தாட்டு வரும் அது நிறைய பேர் நல்ல கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதை வந்து எழுத்தாளர்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி கதையில் வந்து பதிவு பண்ணுவாங்க நான் படித்ததில் ஒன்றில் வந்து ஒருத்தர் ஸ்பீடாக வந்துட்டுருக்கான் என்னென்னா ஒய்ஃப் வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக போயிட்டுருப்பான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்துட்டான்னு சொல்லும்போது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஸ்டாப் பண்ணிடுவார் அப்போ சார் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டு ஒய்ஃபு டெலிவரி அதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஏதாவது சொல்லும்போது இல்லை புரியுது புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெமோ போட்டேன் நான் நீங்கள் அப்புறமா கூட வந்து கட்டிக்கலாம் முதல்ல இவ்வளவு தூரம் டெலிவரின்னு இவ்வளோ பறக்க பறக்க சொன்னால் கூட அவன் வந்து அவன் செய்கிறதே செஞ்சுட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபமாக போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழித்து அதே கேரக்டர் ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு முப்பது மைல் ஸ்பீடில் தான் வந்துட்டுருப்பாங்க நான் ஐம்பது மைல் ஸ்பீடில் கூட போகலாம் அந்தளவுக்கு லிமிட் இருக்குது முப்பது மைல் ஸ்பீடில் வரும்போது அதே போலீஸ்கார் வந்து நிறுத்தும் எரிச்சலாக இருக்கும் ஏன்னா அன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சி ஐம்பதில் போனேன் இன்றைக்கி நான் முப்பதில் தான் வரேன் நிறுத்தினானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டு கோபமாக கேட்பார் அப்போ அந்த போலீஸ்கார ஒய்ஃப் நல்லா இருக்காங்களா குழந்த டெலிவரி நல்லபடியாக ஆச்சா அப்படின்னு அப்போ இவர் திருத்திருன்னு முடிப்பார் இல்லை சார் அன்றைக்கி ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தீங்க அதே வண்டிங்கிறதுனால நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதா தான் கேட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு ஹியூமானிட்டி அந்த போலீஸ்காரனுக்கு இருக்கிற ஒரு ஹியூமானிட்டி அன்றைக்கி யாரோ சொல்லிவிட்டு போனால் இன்றைக்கி அவனை பற்றி கேட்கணுங்கிற விசாரிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் அதை வந்து அழகாக வந்து தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி போலீஸ்காரனுக்கு இருக்கிற சிக்கலும் நிறையா சிக்கல் நான் மாகனா கொம்பை அந்த படம் தோரணுன்னு போய் ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த நம்பியார் என்ன குஸ்தி வாத்தியார் சீனு அது வந்து ஒரு ரிவர் சைடில்
ஆற்றுல வந்து ஒரு பாடி டெட் பாடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு என்னையா இருக்குது போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணனா அவங்க வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டு போகிறாங்க நின்றுட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி வச்சேன் அப்புறம் உடனே போலீஸ் வந்தாங்க வந்து நானும் விஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அது இதாகிடுச்சுன்னா அதுக்காக தான் ஷூட்டிங் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் சார் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இன்னும் ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் அப்படின்னா ஏ குச்சி கொண்டா குச்சி கொண்டா அப்படின்னா அப்புறம் ஓனி குச்சி கொடுத்தாங்க குச்சி எடுத்துனே ரெண்டு போலீஸ்காரங்க சேர்ந்து அந்த பாடியை ஓரமாக இருந்தது தள்ளி 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 நடுவில் ஆற்றுல கொண்டு போய் விட்டாங்க அது பாட்டு போயிடுச்சு அப்புறம் நான் முடிக்கிறேன் என்னங்கன்னு அது போயிடுச்சு சார் நீங்கள் ஷூட்டிங் பண்ண எங்கள் டெட் பாடி அதை ஆற்றுல விட்டிங் ஆமாம் சார் வேறு என்ன பண்ணுறது எங்கள் போலீஸுங்க நீங்கள் என்னங்கிறது என்ன டெட் பாடியா சார் அது எப்போ போச்சோ எப்படி போச்சோ யாருக்கு சார் தெரியும் அது உருவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை தேவையில்லாமல் நாங்கள் வந்து அதை விலைக்கு வாங்கிக்கணுமா வம்ப அதனால் சரி இப்படி குத்தி விட்டிங்கன்னா அது போயிட்டு இருக்க முன்னும் வழியில் எங்கே நிற்கிறது அங்கெல்லாம் குத்தி குத்தி கடல் வரைக்கும் விட்டுருவாங்க அப்படின்னா போலீஸ்காரன் ஓ இது நல்லா இருக்கே என்ன உங்களுக்கு தெரியாது சார் எங்கள் ஜூரி ஸ்டேஷனில் வந்து மாட்டிக்குவோம்னு சொல்லிட்டு தான் ஒவ்வொரு ஜூரி ஸ்டேஷனுக்கான எல்லாரும் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொன்னோடனே அவசர போலீஸ் அப்போ அது கரெக்டாக மைண்டுக்கு வந்துடுச்சு நான் கொஞ்சம் பயந்துக்கிற கேரக்டர் அதில் ஏன் ஜூரி ஸ்டேஷனில் ஒரு டெட் பாடி வந்தோடனே உடனே என்னோட ஹையர் ஆஃபீஸ் இல்லை இங்கே வாயா வீராசாமி அப்படின்னு கூப்பிட்டு இந்த நம்ம மாட்டிக்குவோம் அதனால் இந்த டெட் பாடி கொண்டு போய் அங்கே அந்த பக்கம் நம்ம ஜூரி ஸ்டேஷன் தள்ளி போட்டுரு அப்படின்னு அப்புறம் நான் டொங்கு டொங்குன்னு தூக்கிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் கொண்டு போய் அங்கே போடுவேன் போட்டு திரும்பினா அந்த ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பான் ஏன்னா நான் என்ன இழிச்சு வாயின் நினச்சியா ஏன்னா இங்கே கொண்டு வந்து போடுற ஐடியா அப்படின்பாரு அப்புறம் அதை தூக்கிட்டு அடுத்த ஜூரி ஸ்டேஷனுக்கு போனோம்னா அங்கே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஏய் என்ன பைத்தியார்னு நினச்சியா எடியா அப்படின்பா கடைசியில் இதை எடுத்துகிட்டு போய் யாருமே இல்லாத ஒரு இடத்துல போடலான்னு சொல்லும்போது டிஎஸ்பி வந்துடுவார் நீ யார் நீ எந்த ஏரியா எப்படி ரெட் பாடிக்கு வந்தது அப்படின்னு என்ன ஏற்று வண்டியில் அப்படின்ட்டுவார் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஜூரி ஸ்டேஷன் ஒன்று இருந்ததுன்னா அதில் நிறைய விளையாட்டு பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க இந்த பிரிட்ஜு கிட்ட இருக்கும் அவன் அது வரைக்கும் போலீஸ் துரத்திட்டு வருவான் டக்குனு இந்த பிரிட்ஜை தாண்டி நின்றுக்குவான் என்ன அப்படிம்பா ஏன்னா போலீஸ்கார் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவன் ஜூரி ஸ்டேஷன் இல்லையே ஸோ அந்த மாதிரி அதுலேயெல்லாம் கூட நிறைய தப்புந்தவர்கள் போலீஸ் இருக்கும் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இன்னொன்று என்னென்னா கிளைமேக்ஸு அந்த கிளைமேக்ஸு வந்து அவங்க அவ்வளோ அவஸ்தப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பில்டப் கொடுத்துட்டே வந்திருப்பார் நான் ஒரு படத்தில் பார்த்து ரொம்ப ரசித்தேன் அந்த கிளைமேக்ஸு அது இது உடனே ஞாபகம் வந்தது எனக்கு என்னென்னா ஒரு அப்பா ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்களோட ஒரு வில்லன் துரத்திக்கிட்டே இருக்கிறான் காட்டுக்குள்ளே தப்பிச்சு 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 ஓடி வந்துருக்காங்க கடைசியாக ஒரு பாலைவன மாதிரி ஒரு இடம் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது அந்த பாலைவனத்தை கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பக்கம் ஊர் இருக்குது எப்படியாவது அந்த பாலைவனத்தை கிராஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு ஆதிவாசி மாதிரி ஒருத்தர் கூட வருவான் இந்த அப்பா ரெண்டு குழந்தைங்க அந்த ஆதிவாசி கூட வந்துட்டுருப்போம் இப்போ அந்த டெசர்ட் அந்த பாலைவனத்தில் இறங்கிடுவாங்க காட்டை விட்டுது வெளியே வந்து ஒரு முக்கால் கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பட பட படம் இந்த சத்தம் கேட்கும் பார்த்தா ஹெலிகாப்டரில் வெளில வந்துடுவோம் இப்போ கரெக்டாக கண்ணு கண்ணெல்லாம் ரெடி பண்ணுவான் அப்படியே ஹெலிகாப்டர் பக்கத்தில் வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இவங்க திரும்பி காட்டுக்குள்ளேயும் ஓடி மறைய முடியாது அந்த பக்கம் போகலான்னா இன்னொரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அந்த மேலே ஏறி அதுக்கப்புறம் தான் போய் ஆகணும் ஸோ எங்கேயுமே போக முடியாதுன்னு சொல்லி மாட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கெல்லாம் படம் பார்க்கும்போது டென்ஷன் அது என்ன தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு உடனே அந்த ஆதிவாசி வந்து வழக்கமாக வழியில் ஏதாவது ஒரு அனிமல்ஸ் அதெல்லாம் வரும்போதெல்லாம் டக்குன்னு சாமி மாதிரி கும்பிட ஆரம்பிச்சிடுவான் அவன் ஏதோ அந்த அந்த டைப்பில் கும்பிடும்போது இந்த குழந்தைகளையும் சேர்ந்து கும்பிட சொல்லுவான் அப்போ அந்த அப்பா மட்டும் கும்பிட மாட்டார் அவர் வந்து சும்மார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஆனால் குழந்தைய கும்பிடுவாங்க இப்போ ஹெலிகாப்டர் வந்துச்சு அவன் கண்ணு கண்ணெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டான் அவன் நேராக கீழே இறக்கிட்டு இருக்கிறான் சூட போகிறான் இப்போ அந்த ஆதிவாசி வந்து அந்த குழந்தைகிட்ட இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்று ப்ரே பண்ண ஆரம்பிப்பான் உடனே குழந்தைய அப்பாவை அப்படியே பார்க்கும் அப்பா ப்ளீஸ் எங்களுக்காக அப்படிங்கும் அது வரைக்கும் ப்ரே பண்ணாதால் அவரும் உட்காந்து ப்ரே பண்ணுவார் ஸோ சரி இப்போ மட்டும் இவர் ப்ரே பண்ண என்னடா ஆயிர போகுது ஏன்னா மேலேருந்து வந்து சுட போகிறான் எங்கேயுமே ஓட முடியாது என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது திடீர்னு வந்து அந்
அதுக்கப்புறம் பார்த்து வேறு வழியெல்லாம் திருப்பிட்டு போய் அப்படி இவங்க தப்பிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு காமிச்சு ஸோ கிளைமேக்ஸ் எதிர்பாராத ஒரு இடத்துல ஒரு நேச்சர் ஒரு இயற்கை எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கடவுள் வழிபாடுங்கிறதையும் ஒன்று சொல்லி அந்த நேச்சர் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ காமாட்சி அவர்கள் முதல் படத்துலேயே வந்து எனக்கு அவ்வளோ சிறப்பான ஒரு படத்தை மைண்டுக்கு வர்ற அளவுக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ படத்தில் பிரியங்கா நடிச்சதும் சரி அவர் வில்லன் கேரக்டர் நம்ம ராம்தாஸ் எல்லாருமே சிறப்பாக நம்ம நடிச்சிருந்தாங்க இங்கே பேசும்போது பிரியங்காலாம் வந்து இந்த தமிழ் தமிழ்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் வந்தால் தானே சேரன் சொன்ன மாதிரி வந்தால் என்ன வேண்டான்னு வஞ்சகமாக பண்ண போகிறேன் வர்றது இல்லையே தமிழில் வந்து பத்து பேர்த்துக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் தமிழ் ஆளுக்கு வர்றாங்க ஸோ எங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினப்போம் ஆனால் லாங்குவேஜ் தெரியாமல் வந்து வர்றதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் வர்றாங்களோ ஒழிய நிறைய பேர் வர்றதில்ல இது இந்த காலம் அல்ல அந்த காலத்துலேருந்து இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் நான்லாம் அங்கே ஊர்லேருந்து வரும்போது வர்றதுக்கு முன்னால் நினச்சிட்டு இருந்தது பூரா வந்து எல்லாருமே வந்து இவங்கெல்லாம் தமிழ் சு கண்ணாம்பா பிரமாமா தமிழ் பேசுகிறாங்க ஸ்ரீரங்கர பிரமாம் தங்கி தமிழ் பேசுகிறாங்க இன்னும் பானுமதி அவங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சலி தேவின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தா இங்கே வந்தால் ஒரு ஆள் கூட தமிழ் கிடையாது ஆனால் எப்படா இப்படி தமிழ் சுத்தமாக பேசுனான்னா தமிழே அவ்வளவு தூரம் அவங்க வந்து எவ்வளவு கற்றுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அழகாக கற்றுக்க முடியுமோ கற்று அப்போ கற்றுக்கிட்டு அவங்க வந்து பேசினாங்க ஸோ அதனால் டேலண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும்போது அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது அதனால் இப்போது தமிழ் தெரியும் அப்படிங்கும்போது டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வாய்ப்புகள் வரும் சுரேஷ் காமாட்சி ஃபஸ்ட்டு படத்தை இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதில் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று சின்ன ஒரு இது என்னென்னா தேவையில்லாமல் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக கொண்டு போயிட்டார் கதையில் இந்த பொண்ணை காமிச்சுன்னியுமே ஆரம்பத்துலேயே அந்த பொண்ணு மேலே வந்து டைட்டில் போடும்போதே அழகாக சொன்னீங்க அதனுடைய சிக்கல் என்ன அந்த பொண்ணுக்கு அந்த ஏஜுக்கு அது ஹையர் அஃபீஸியல்கிட்ட மாட்டிட்டு எப்படி முடிக்குது அப்படின்ட்டு அதோடு அந்த ஃபீலிங்லேயே அந்த சிம்பத்தியோடையே அந்த கதையை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கும் போலிய திடீர் நடுவில் கொஞ்சம் டைவர்ஷன் பண்ணிட்டீங்க என்னென்னா அந்த பொண்ணு வந்து இங்கேயும் பேசிக்குது அங்கேயும் பேசிக்குது அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி சொல்லி கொஞ்ச நேரம் இது நல்ல பொண்ணா கெட்ட பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் அதில் போயிடுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் இல்லை இல்லை அது நல்ல பொண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அப்படி தேவையில்லாமல் வந்து ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கணும் நல்ல பொண்ணு தான் அது மேலே அந்த சிம்பத்தி அது அப்படியே கொண்டு போயிருக்கலாமல்ல இல்லை படத்தை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கும்போது நியாயமாக சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஸோ சிறப்பான முறையிலையும் நல்லா படம் செஞ்சுருக்கீங்க அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது இருந்தால் என்ன அந்த கேரக்டர் மேலே நல்ல ஃபுல் சிம்பத்தி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஃபஸ்ட்லேயே ஓப்பனிங் சீன்லேயே ஸோ போக போக அது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி போச்சுன்னா இன்னும் ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன குழப்பம் வந்து ஐயோ இது என்ன இங்கேயும் பேசுது அங்கேயும் பேசுது என்ன இது என்ன மாதிரி கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன குழப்பம் வந்து அது ஒரு சஸ்பென்ஸுக்காக வச்சுருந்தீங்க அப்புறம் வந்து பின்னால் வந்து இல்லை இல்லை அவர் வேறு அந்த பையன் நியாயமான கேரக்டர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ மற்றபடி எல்லாருமே டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க படத்தை பற்றி எல்லாத்துக்குமே அவ்வளோ இம்ப்ரெஸிவாக இருக்குது ஸோ சுரேஷ் காமாட்சி அவர்கள் எப்போ படம் எடுத்தாலும் நீங்கள் கமர்சியலாகவும் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஏன்னா அவன் சொன்ன மாதிரி பத்து பைசா கூட போயிடக்கூடாதுன்னு நான் ராம்தாஸ் லைஃப் அனுபவத்தில் சொல்கிறாப்புல பத்து பைசா சம்பாதிங்க எட்டு பைசா வந்து மட்டும் செலவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி வந்து ஆர்ட்டு ஃபில்முன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா நீங்கள் இருந்தால் தான் மறுபடி படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது விட்டு போட்டால் ஆர்ட் ஃபில்ம் எடுக்கிறேன்னு மட்டுமே போயிட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ஆர்ட் ஃபில்ம் மோடு சேர்த்து நல்ல படம் எடுங்க இன்றைக்கி புதன்கிழமை பாக்கியா வேலை முடிக்கணும் நான் இன்றைக்கின்னு வந்து இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் அது எங்கள் டயர் இருக்கும்போது நான் போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரே ஃபீலிங்காக இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனோம்னா சீமானெல்லாம் பேசி கேட்கணுன்னா எப்போவுமே ஆர்வமாக இருப்பேன் நான் எங்கே பேசினாலும் சீமான் பேசினா அந்த ஃப்ளோ அந்த பேசுகிறது அந்த தமிழ் அதுக்காகவே உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் பட் இன்றைக்கி பாக்கியா வேலை இருக்கிறதுனால தயவுசெய்து யாரும் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது நன்றி வணக்கம் சார் அகைன் உங்க முன்னால ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல ரொம்ப நர்வஸா இருக்கு சீமன் சார் எல்லாம் இருக்காங
இவ்வளோ போல்டாக என்னாலையும் முடியும் அப்படின்றது இவ்வளோ நான் வந்து போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தனி ஒரு பெண் சிங்கமாக வந்து மிக மிக அவசரத்தில் வந்து நான் நின்றுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதுக்கு எல்லாமே வந்து சுரேஷ் கமல் சார் தான் ரீசன் ஸோ அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் ஸோ எல்லாருமே வந்து யோசிப்பாங்க ஸோ ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை ஸோ நானும் சார் நானும் தமிழ் பெண் நானும் தமிழ் பெண் நான் ரொம்ப நேரமாக போராடிட்டு இருக்கேன் சார் அதுக்கும் நல்ல ஒரு ரீசன் எதுவும் கிடைக்கல இந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் கூட இணைந்து நான் வந்து இருக்கேன் அப்படின்றது எல்லா படத்துலையுமே சரி ஏன் நீங்கள் பெரிய பட்ஜெட் படம்லாம் பண்ணல சின்ன பட்ஜெட் படமாக வந்து செலக்ட் பண்ணி பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதுக்கு நான் ஒன்றும் பொறுப்பு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் சார் பேசி பிகாஸ் யாருக்குமே வந்து நம்பிக்கை வரல போல ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது எப்பயுமே ஒரு ஒரு வழக்கம் இருக்குது சார் இவங்களால் ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹோ ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதான்ற ஒரு டவுட்டு அதனால் ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கீ ரோல் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா நிறைய பேர் வந்து கால்ஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரே சொன்ன வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கும் இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ நான் சிங்கிளாக நான் வந்து காமிப்பேன் அப்படின்றத நான் வந்து பதில் சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஆஸ்கார் வாங்கின மாதிரி இருக்குது இந்த வரும்போது நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் நோட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ ஒரு எமோஷ்னல் மூமெண்ட்டாக தான் இருந்தது இந்த மூமெண்ட் எனக்கு ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நயன்தாரா மேம்க்கு தான் இந்த இந்த ஒரு எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அரம் டோரா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை அவங்க பண்ணி சிங்கிளாக வெளில வந்தாங்க ஸோ நான் இவ்வளோ பொறுமைக்கு அப்புறமும் நான் வந்து இவ்வளோ சிங்கிளாக இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வருவேன்னு நான் நம்பலை ஸோ ஒரு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சொல்கிறது எங்களாலேயும் தமிழ் பொண்ணாலேயும் பெரிய பட்ஜெட் கூட பெரிய ஹீரோ கூட ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஹோல்ட் பண்ணி நடிக்க முடியும் அப்படின்றது பெரிய இயக்குநர்கள் நம்பிக்கை வச்சால் மட்டும்தான் அது வந்து வர முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இனிமேல் வந்து அவங்க கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் எங்கிட்ட சீரியஸாக கேட்காதீங்க இனிமேல் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க தமிழை வந்து நம்பணும் இல்லைன்னா அது வந்து வரைய முடியாது சத்தியமாக நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் வெளில அப்ராட்ல இருந்து எல்லாருமே நிறைய அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து வரவங்களுக்குலாம் என்ன திறமை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல இருக்குன்னு நம்பிக்கை வச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஹோல்ட் பண்ணி கொடுக்கும் போது எங்களால ஏன் முடியும் முடியாதுன்றது நீங்க டிசைட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்றத என்னோட ஃபீல் ஸோ கண்டிப்பா இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு 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 ஃபேக்கான ஒரு மைண்ட் கிரியேஷன் வந்து இது உடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த படத்தை பார்த்து வாழ்த்து தெரிவிச்ச அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் அண்ட் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அண்ட் பத்திரிகையாளர்களும் எனக்கு வந்து நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ளீஸ் நீட் யுவர் சப்போர்ட் ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ வரைக்கும் வந்து நான் நின்றுட்டு ஸ்டே பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் என்ன தப்பாக பேசியிருந்தேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஸோ உங்கள் பிளஸ்ஸிங்ஸ்லாம் எனக்கு தேவை ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ அகைன் உங்கள் முன்னால் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் இன்றைக்கி என்னன்னு தெரியல ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது சிமன் சார்லாம் இருக்காங்க ஸோ எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியல ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சார் எதுனா தப்பாக இருந்தால் கூட அண்ட் பாரதிராஜா சார் இருக்காங்க பாக்கியராஜ் சார் சேரன் சார் எல்லாரும் முன்னாடி பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் என்னோட விஷயத்த கரெக்டாக நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தமிழை பற்றி நான் பேச இப்போ அது கொஞ்சம் பொறுமையாக பேசுகிறேன் தமிழ் பெண் தமிழ் பெண் எல்லாருமே வந்து என்ன நினச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல பட் இவ்வளோ போல்டாக என்னாலையும் முடியும் அப்படின்றது இவ்வளோ நான் வந்து போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தனி ஒரு பெண் சிங்கமாக வந்து மிக மிக அவசரத்தில் வந்து நான் நின்றுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதுக்கு எல்லாமே வந்து சுரேஷ் கமல் சார் தான் ரீசன் ஸோ அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் ஸோ எல்லாருமே வந்து யோசிப்பாங்க ஸோ ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை ஸோ நானும் சார் நானும் தமிழ் பெண் நானும் தமிழ் பெண் நான் ரொம்ப நேரமாக போராடிட்டு இருக்கேன் சார் அதுக்கும் நல்ல ஒரு ரீசன் எதுவும் கிடைக்கல இந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் கூட இணைந்து நான் வந்து இருக்கேன் அப்படின்றது எல்லா படத்துலையுமே சரி ஏன் நீங்கள் பெரிய பட்ஜெட் படம்லாம் பண்ணல சின்ன பட்ஜெட் படமாக வந்து செலக்ட் பண்ணி பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதுக்கு நான் ஒன்றும் பொறுப்பு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் சார் பேசி பிகாஸ் யாருக்குமே வந்து நம்பிக்கை வரல போல ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது எப்பயுமே ஒரு ஒ
ஸோ நான் இவ்வளோ பொறுமைக்கு அப்புறமும் நான் வந்து இவ்வளோ சிங்கிளாக இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வருவேன்னு நான் நம்பலை ஸோ ஒரு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சொல்கிறது எங்களாலேயும் தமிழ் பொண்ணாலேயும் பெரிய பட்ஜெட்டு கூட பெரிய ஹீரோ கூட ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஹோல்ட் பண்ணி நடிக்க முடியும் அப்படின்றது பெரிய இயக்குநர்கள் நம்பிக்கை வச்சால் மட்டும்தான் அது வந்து வர முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இனிமேல் வந்து அவங்க கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் எங்கிட்ட சீரியஸாக கேட்காதீங்க இனிமேல் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க தமிழை வந்து நம்பணும் இல்லைன்னா அது வந்து வரைய முடியாது சத்தியமாக நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் வெளில அப்ராட்லேருந்து எல்லாருமே நிறைய அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வரவங்களுக்குலாம் என்ன திறமை இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இருக்குன்னு நம்பிக்கை வச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஹோல்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது எங்களால் ஏன் முடியும் முடியாதுன்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்றது தான் என்னோடய ஃபீல் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு 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 ஃபேக்கான ஒரு மைண்ட் க்ரியேஷனை வந்து இது உடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த படத்தை பார்த்து வாழ்த்து தெரிவித்த அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் அண்ட் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அண்ட் பத்திரிகையாளர்களும் எனக்கு வந்து நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ளீஸ் நீட் யுவர் சப்போர்ட் ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ வரைக்கும் வந்து நான் நின்றுட்டு ஸ்டே பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் என்ன தப்பாக பேசியிருந்தேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஸோ உங்கள் பிளஸ்ஸிங்ஸ்லாம் எனக்கு தேவை ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கு வருகிறதுல அப்பா அவர்களுக்கும் அண்ணன் அவர்களுக்கும் பாக்கியராஜ் சார் அவர்களுக்கும் சேரன் சார் அவர்களுக்கும் கணேஷ் சார் அவர்களுக்கும் நண்பர் வெற்றி அவர்களுக்கும் நண்பர் ஜெகன் அவர்களுக்கும் மற்றும் எல்லாரும் பேரையும் சொல்ல முடியாது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க காலம் கருதி அனைவருக்கும் வணக்கம் முத முதல்ல சுரேஷ் அண்ணனுக்காக ஒரு மேடேரி இப்போ தான் நான் பேசுகிறேன் சென்னைக்கு வந்து அவர் சந்தித்த முதல் நான் தான் மலேசியாவிலேருந்து வந்து என்னைய பார்க்குறதுக்காக வந்தார் அப்படியே சினிமா எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் நல்ல படங்கள் எடுத்து இன்றைக்கி கடந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரு இந்த படம் கண்டிப்பாக அவர் மனசுக்கு வெற்றி அடையணும் இல்லைனா எல்லா துறையிலையும் சங்கம் இருக்குது ஆனால் போலீஸ் துறையில் சங்கம் இல்லை நம்மளுடைய சகோதரிகள் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய பிரச்சனையை ஒரு சங்கத்தை வச்சு அந்த சங்கத்தின் தலைவராக சுரேஷ் அண்ணன் பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ்கெலாம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த குறை தீர்க்கப்பட வேண்டிய மிக மிக அவசியமான அவசரமான ஒரு கோரிக்கையாக அதை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய பிரச்சனையை ஷார்ட் அவுட் பண்ணும் அண்ணன் என்னைய படம் பார்க்க கூப்பிட்டாங்க இது நல்ல படம்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் கண்டிப்பாக நான் மோஸ்ட்லி எல்லா படத்தையும் தேட்டரில் தான் பார்ப்பேன் இந்த படத்தையும் என் நண்பர்களோடு அந்த தேட்டரில் தான் நான் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் இந்த படம் வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் அண்ணன் ஜே கே ரிதீஷ் அவர்கள் மற்றும் உங்கள் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது மாலை நேர வணக்கம் பேசுறதுக்கு முன்னாடியே கான்ட் கான்ட் வீசிட்டாங்க பேசுறதுக்கே பயன்பாடு ஏதாவது பேசுகிறேன் அதான் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லுவேன் உண்மையை சொன்னால் அது கான்ட் வீசினா அது நான் கடைசி வரைக்கும் சொல்லுவேன் அது அது கான்ட் வீசி அந்த எனக்கு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது எதுக்கு உண்மையை சொல்கிறதே கான்ட் வீசி அப்படின்னா சொல்லுவோம் தைரியமாக சொல்லுவோம் அதனால் கான்ட் வீசி என்ன இருக்குது யாருக்காக பயப்படும் நான் அவங்க கான்ட் வீசி அது ஒன்றும் கிடையாது இந்த படத்தை பற்றி நம்ம அதிகமாக பேச விரும்பல படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஏன்னா இப்போவே படம் அப்படி படம் இப்படி படம்லாம் நான் படத்தை பற்றி பெருமையாக நானே சொல்லிக்க விரும்பல கண்டிப்பாக அந்த படம் வெற்றி விழாவில் சந்திப்பேன்ற நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து இந்த படத்துக்கான ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ட் எனக்கு இருக்குது அதனால் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸை கூட நான் இங்கே வந்து யாரையும் பெருமையாக இப்போ பாராட்டுறதுக்கோ வாழ்த்துறதுக்கோ நான் விரும்பல படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைங்க வெற்றி விழாவில் அவங்கள படம் சந்திப்பேன் அப்போ நிச்சயமாக அங்கே பேசினாதே சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி வழக்கமாக நம்மளும் படம் வெட்டி படம் வெட்டி என்ன அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது நான் தான் போல் கஷ்டப்பட்டேன் வளர்க்க கஷ்டப்பட்டேன் அதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் மத்திரிக்க பத்திரிகையாளர்களுக்கு மட்டும் இந்த படம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லையோ உங்களுடைய கருத்து தைரியமாக எழுதுங்க நல்லா இல்லைனாலும் எழுதுங்க நல்லா இருக்குனாலும் எழுதுங்க ஆனால் எழுதுங்க தைரியமாக எழுதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எழுதுறதுனால நான் திரும்ப வந்து நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்து காட்டுன்னு கேட்க மாட்டேன் உங்களை நீங்கள் தனி படம் நல்லா இல்லைங்க எழுதுனீங்கன்றதுக்காக நீங்கள் வந்து படம் எடுத்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் ஏன்னா விமர்சனம்ன்றது வந்து இங்கே ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்ன்றது நம்ம நினைக்கிறோம் தனிநம விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது படைப
நீ டீ போட்டு கூட்டு காட்டுன்னு சொல்றதுக்கு வந்து டீ கடை எனக்கு உரிமை இல்லை நான் ஏன் டீ போட்டு காட்டணும் எனக்கு டீ குடிச்சா எனக்கு நல்லா இல்லை காசு கொடுத்து டீ குடிச்சா நல்லா நல்லா போடுறவரு ஒன்று கடமை போட்டால் போட்டு கொடு போடலன்னா எங்களை டீ இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பு அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு அதை வச்சுட்டு நாங்கள் எழுதுனா வந்து கேஸ் போடுவோம் அப்படின்னா அது நாளைக்கு நமக்கு திரும்ப ஃபேக் போயிடுறாங்கன்றத தயாரிப்பாள் நண்பர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து நம்மளை விமர்சனம் பண்ணுறவங்களை வந்து நம்ம கேஸ் கொடுக்குறதோ அவங்க மேலே நடவடிக்கை சொல்கிறதோ பண்ணோம்னா நாளைக்கு நம்ம இந்த அதிகாரிகளை பற்றி தவறாக எடுத்தோமோ இல்லை இந்த அமைச்சர்களை பற்றியோ இந்த மந்திரிகளை பற்றியோ நம்ம படமாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக இந்த கிரவுண்டை அவங்க பயன்படுத்துவாங்க நீ எப்படி நீ மட்டும் உன் படத்தில் நீ இஷ்டத்துக்கு நீ விமர்சிக்கலாம் நாங்கள் மட்டும் விமர்சனம் அது வந்து தப்பான்ற மாதிரி வரும் ஸோ விமர்சனம்ன்றது வந்து நம்ம ஆரோக்கியமாக எடுத்துக்குவோம் விமர்சனம்ன்றது வந்து என் படத்தில் இந்த நாகராஜ சோழன் எல்லாம் கிளிக்காத கிளிய ரூம்ல உட்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் பார்த்துட்டு ஏன்னா உண்மையத்தான் சொல்லியிருந்தாங்க கங்காருக்கும் அப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது தப்பு கிடையாது நம்ம பண்ணுற தப்பை சொல்கிறாங்க சரினே எடுத்துக்க போகிறான் அதுக்காக நான் விக்ரமன் சார் படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் விக்ரமன் சார் இருக்கிறவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பத்திரிகையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் படங்களை வந்து ரொம்ப தப்பாக எழுதுவாங்க ஆனால் அந்த படங்கள் பூரா பெரிய கிட்டாச்சு மக்கள் அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க ஸோ இவங்க எழுதுறதுனால வந்து மக்கள் பார்க்காம போகிறது நல்ல படம்னா கண்டிப்பாக மக்கள் பார்ப்பாங்க இன்னை விமர்சனம் பண்ணுறதுனால தான் படம் ஓடலைன்றீங்க பரியர் மருமால அறிவியலாம் எப்படி ஓடிச்சு இதே விமர்சனம் பண்ணவங்க பெரிய மூலம் அறிவியும் ஓட வச்சாங்க இப்போ இவங்களை தடுத்துட்டோம்னா அந்த சின்ன படங்கள் எப்படி ஓடும் அப்போ எங்களுக்கு விமர்சனம் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது விமர்சனங்கள் நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்க நாங்கள் வந்து பேசப்படக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒன்று வீசணும் இல்லை மனக்கணும் ரெண்டு இல்லாமல் சும்மா கிடக்கூடாது அதுதான் எங்களுடைய அதனால் நீங்கள் வந்து தைரியமாக நீங்கள் எங்கள் படங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன வேணாலும் விமர்சனம் எழுதலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் நிச்சயமாக உங்களை படம் எடுங்கன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் வந்து படம் எடுத்து காட்டிட்டு வந்து என் படத்தை விமர்சனம் எழுதுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் தைரியமாக எழுதலான்ற ஒரு வேண்டுகோளை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிற நன்றி தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க